von Jahr zu Jahr sehen wir Steigerungen von konstanten Werten um und bei 10%, weil es gilt auch im Onlinehandel Survival of the fittest. Wer sich am besten anpassen kann, an die, in diesem Fall an die Bedürfnisse des Käufers, der gewinnt langfristig. Aber man muss ganz klar sagen, dass der Personalaufwand in einem ganz anderen Verhältnis steht zu dem Umsatz, den du online erreichen kannst. Heute geht es um das Thema die Vorteile eines eigenen Online-Shops. Wenn du bereits ein Ladengeschäft führst oder ein Ebay oder Amazon Shop, dann ist dieses Video für dich, weil ich zeige dir, wieso du deinen eigenen Online-Shop starten solltest, um deine Vertriebskanäle zu erweitern. Vom Ladengeschäft zum eigenen Online-Shop. Grund Nummer 1. Wir haben einfach ein extrem rasantes Wachstum im Onlinehandel. Da sehen wir besonders in den letzten zehn Jahren, wo der E-Commerce extrem geboomt ist. Von Jahr zu Jahr sehen wir Steigerungen von konstanten Werten um und bei 10%. Allein im Jahr 2018, nur in Deutschland wohlgemerkt, haben wir einen Umsatz von 54 Milliarden Euro. Und das nicht ohne Grund, weil wir müssen uns angucken, welche Bedürfnisse die Nutzer und die Käufer haben und was sie im Onlinehandel schätzen. Das ist einfach die weltweite Verfügbarkeit, das riesengroße Angebot und die Einfachheit. Ich meine, du kannst extrem einfach online bestellen, hast weniger Zeitaufwand, als wenn du jetzt extra dafür, um dir Klamotten zu kaufen oder so in die Stadt rennst. Diese Vorteile für Kunden musst du als Ladegeschäftbesitzer im Auge behalten, weil es gilt auch im Onlinehandel Survival of the fittest. Wer sich am besten anpassen kann, an die, in diesem Fall an die Bedürfnisse des Käufers, der gewinnt langfristig. Grund Nummer zwei. Du befreist dich von geografischen Fesseln. Wenn du ein Ladengeschäft hast, dann ist dein Kundenumfang auf eine bestimmte Region begrenzt. Das heißt, wenn du nicht eine extrem erfolgreiche Brand führst, dann wird es in der Regel nicht so sein, dass Leute, die in Berlin wohnen, für den Besuch deines Geschäftes nach Hamburg kommen, beispielsweise. Aber online haben die Leute keinen weiten Weg zurückzulegen, sie können einfach bestellen und du erreichst somit ein überregionales Spektrum an Kunden. Und das bedeutet, dass du einfach extrem gut skalieren kannst, ohne dass du jetzt daran investieren musst, eine weitere Filiale an einer anderen Region zu eröffnen. Grund Nummer drei: Kunden erreichen durch Social Media. Ja, die Nutzerzahlen von Social Media sind in den letzten Jahren explodiert und wir konnten auch beobachten, dass immer wieder neue Social Media Netzwerke entstanden sind. Zum Beispiel TikTok, jetzt extrem groß äh, am Boom, auch für Unternehmen interessant, dort ihre Kunden zu erreichen. Und ich meine, du könntest jetzt sagen, auch als Ladengeschäftbesitzer könnte ich von Social Media profitieren, indem du das für dein Branding nutzt. Allerdings ist es so, dass die Leute, die dich über Social Media finden, ja in der Regel auch überregional verteilt sind. Und du sie demnach nicht als Kunden gewinnen kannst, wenn deine Kunden äh, jetzt in Bayern wohnen, du aber dein Ladengeschäft in Hamburg führst. Wenn du aber einen eigenen Online-Shop hast, dann erreichst du deine Kunden überregional, auch durch Social Media. Und du kannst dann zum Beispiel auch Funktionen wie Facebook oder Instagram Shop nutzen, wo deine Social Media Follower direkt kaufen können bei dir im Online-Shop. Und großer Vorteil dessen ist, du kannst es halt auch alles nachverfolgen und gucken, wie viel dir dieser Social Media Traffic bringt. Grund Nummer 4. Passiver Verkauf reduziert Personalkosten. Ja, ein Online-Shop ist in der Regel immer geöffnet. Die Leute können bestellen, egal ob jetzt 6 Uhr morgens oder 9 Uhr abends. Die Leute bestellen, wann sie Bock drauf haben. Andererseits, im Ladengeschäft muss immer jemand anwesend sein und es gibt feste Öffnungszeiten. Im Online-Shop, okay, du hast trotzdem Tätigkeiten, die erledigt werden müssen. Beispielsweise Datenpflege für Produkte oder ähm, Content, Online-Marketing, der Aufbau und die Pflege des Shops insgesamt, Updates vom Shopsystem, technische Sachen. Also es gibt genug Sachen, die Personalaufwand erfordern, auch im Online-Marketing. Aber man muss ganz klar sagen, dass der Personalaufwand in einem ganz anderen Verhältnis steht zu dem Umsatz, den du online erreichen kannst. Grund Nummer 5. Umfangreiche Informationsvielfalt durch 
Online-Content. Wenn wir ans Ladengeschäft denken, dann sagst du vielleicht auch, hey, der ganz klare Vorteil ist, ich kann meine Kunden beraten, ich sehe, was sie wollen und sie fragen mich, was sie brauchen. Ich kann einfach direkt darauf reagieren und den Informationen zu spielen, dass sie das Produkt kaufen, was sie möchten und dass sie das Produkt halt auch richtig einsetzen. Also zielgruppengerechte Beratung. Ist natürlich erstmal so, dass du online keine persönliche Beratung hast. Andererseits hast du die Möglichkeit, alle Informationen, die zu deinem Produkt gehören, auf einer Produktdetailseite darzustellen, äh, da auch Videos mit einzubinden, falls es vielleicht ein erklärungsbedürftigeres Produkt ist und äh, dem Käufer halt eine Übersicht zu bieten, was dieses Produkt ähm, wirklich für ihn bringt. Ähm, Punkt 2, du kannst ähm, Live-Chat-Systeme nutzen, um halt diese persönliche Beratung zu ersetzen. Außerdem kannst du den Käufer auch um dein eigentliches Sortiment herum beraten, also ihm zielgruppengerechte Informationen zuliefern, indem du Blogbeiträge schreibst. Hier zum Beispiel, äh, wenn du ein Pflanzengeschäft hast. Welche Informationen brauchen deine Käufer? Zum Beispiel, wie pflanze ich eine Pflanze ein oder worauf muss ich achten, damit meine Tour ja möglichst schnell, möglichst groß wird und gesund bleibt? Der Vorteil daran ist, es gibt in jedem Geschäft introvertierte Käufer, die Hemmungen haben, auf den Verkäufer zuzugehen und ihn proaktiv zu fragen. Im Onlineshop hast du das nicht. Da scrollen die Leute durch und gucken sich die Informationen ungehemmt an. Grund Nummer 6. Online-Transaktionen werden einfacher und sicherer. Bis vor 10 Jahren waren die Zahlungssysteme einfach noch nicht so ausgereift, dass die Leute das Gefühl von Sicherheit hatten und die Zahlungsabwicklung einfach realisierbar war. Jetzt hast du aber Systeme wie Paypal wo du über Express-Checkout extrem schnell deinen Kauf abschließen kannst und gleichzeitig noch Käuferschutzsysteme hast, wo dir im Prinzip garantiert ist, dass du die Ware erhältst. Ansonsten erhältst du dein Geld zurück. Und sowas ist für Käufer einfach extrem attraktiv, weil der E-Commerce-Markt ja auf den ersten Blick ein relativ intransparenter Markt ist, der sich aber ja extrem stark entwickelt hat, auch in diese Käuferbedürfnisse, Sicherheit und Einfachheit. Grund Nummer 7. Gezielte Vermarktung von Upsells und Angeboten. Im Offline-Geschäft hast du in der Regel zwei Möglichkeiten, dass Kunden zusätzliche Artikel kaufen, wo sie jetzt nicht mit der Intention in den Shop reingegangen sind, die zu kaufen. Erstens, der Artikel steht daneben und der Käufer sieht es im Ladengeschäft und entscheidet sich anstatt von Produkt A zu Produkt B. Wenn wir einen höherwertigen Artikel haben, für den sich der Käufer entscheidet, sprechen wir von einem Upsell. Andererseits, ähm, zweite Möglichkeit, du sprichst mit einem Verkäufer und er empfiehlt dir einen zusätzlichen Artikel. Äh, Zusatz, bei Zusatzartikeln sprechen wir von Cross-Sales. Das bedeutet, wir gehen zum Beispiel in Zara rein und der Verkäufer sagt hier, okay, du hast jetzt diesen Mantel gekauft, dazu passt folgende Hose. Im Online-Geschäft haben wir den Vorteil, dass wir eine wesentlich größere Bandbreite an Cross-Sales und Upsales direkt anbieten können. Wir können kategorisch zuordnen, welche Produkte auf einer Seite empfohlen werden dem Käufer und wir können auch durch KI-basierte Algorithmen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der Käufer an diesen Artikeln interessiert ist. Zum Beispiel durch Systeme wie die Factfinder Recommendation Engine. Vom Online-Marktplatz-Geschäft zum eigenen Online-Shop. Grund Nummer 1, wieso du deinen eigenen Online-Shop eröffnen solltest. Kostensenkung durch geringere Gebühren. Die Gebühren bei Amazon pendeln so um 8 bis 15 Prozent des eigenen Umsatzes. Und gerade bei nicht so exorbitanten Margen wirst du das Problem haben, rentabel zu sein. Oder wenn du rentabel sein willst, dann musst du in größeren Mengen verkaufen oder bessere Margen haben. Aber in vielen Branchen ist das einfach nicht der Fall. Bei Ebay hast du zum Beispiel 10% Verkaufsprovision an Ebay. Im eigenen Online-Shop, was hast du da für Gebühren? In der Regel hast du die Kosten deines Shopsystems. Die variieren natürlich von Shopsystem zu Shopsystem. Bei Shopify bezahlst du im günstigsten Abonnement 29 Euro. Bei Magento geht es dann wirklich schon in den vierstelligen Bereich. Also bei größeren Jobsystemen hast du natürlich größere Fixkosten, aber du hast auch geringere prozentuale Anteile. Also die prozentualen Anteile 
belaufen sich dann meistens nur auf die Kosten, die du bei deinem Zahlungsanbieter zahlen musst. Das heißt, wenn du Dienste wie Klarna oder Paypal verwendest, du hast vielleicht Gebühren von 1 bis 3 Prozent. Und wenn du das gegenüberstellst gegen 10 Prozent oder, oder gar 15 Prozent, dann hast du einfach einen viel größeren Anteil deiner Marge, die du einsparst. Grund 2. Du stärkst langfristig die Kundenbindung und deine Markenbekanntheit. Wenn du auf Amazon eingekauft hast, behältst du dann den Händlernamen im Kopf? Ja, wahrscheinlich nicht, oder? Wenn du in einem Onlineshop kaufst, dann wirst du wahrscheinlich wissen, in welchem Onlineshop du gekauft hast. Du hältst vielleicht auch im Nachgang Newsletter von dem Onlineshop, sodass er dir im Gedächtnis bleibt. Sowas ist bei Marktplatzplattformen meistens nicht möglich. Punkt Nummer 3. Das Individualisieren deines Designs. Bei Amazon oder Ebay ist es in der Regel so, dass du nur in einem bestimmten Rahmen deine Produktpräsentation individualisieren kannst. In einem Onlineshop hast du die volle Kontrolle dafür, wie deine Webseite aussieht, wie deine Produktseite auf den Kunden wirkt, wie du deine USPs am besten visuell verdeutlichst und wie du durch eine CI dem Käufer im Gedächtnis bleibst. Du kannst zum Beispiel 360-Grad-Ansichten einbinden. Du kannst Videos mit einbinden. Oder du kannst konfigurierbare Artikel mit einbinden, was bei Amazon oder Ebay so nicht möglich ist. Wenn du zum Beispiel hier sagst, ich bin ein Hersteller von Ketten und Schmuck und möchte meinen Käufern anbieten, ihr Produkt individualisieren zu lassen, zum Beispiel mit einer Namenseingravur, dann kannst du jetzt in deinem eigenen Online-Shop hergehen und sagen, hier, der Käufer gibt folgenden Namen ein und sieht das direkt visuell präsentiert, wie es nach der Produktion aussehen würde. Diese Möglichkeiten hast du nicht in einem Amazon- oder Ebay-Shop, sondern kannst du nur erreichen, wenn du einen eigenen Online-Shop hast. Grund Nummer 4. Die Unabhängigkeit von Marktplatzbedingungen. Man muss ja ganz klar sagen, dass bei Amazon Richtlinien verstößen, man als Unternehmen schon am kürzeren Hebel sitzt. Wenn du in den Käuferbewertungen marginal zu schlecht bist oder die Versanddauer länger war als von Amazon vorgesehen, dann kann es ganz schnell mal passieren, dass dein Verkäuferkonto gesperrt wird und dagegen kannst du erfahrungsgemäß nicht besonders viel tun. Selbst wenn du eine Klage gegen Amazon einreichst, sitzt du am kürzeren Hebel. Das muss man ganz klar sagen. In einem eigenen Online-Shop bist du nicht abhängig von irgendwelchen Marktplatzbedingungen und kannst deine Produkte frei verkaufen und hast in der Regel ein sichereres Standbein. Wenn du daran denkst, deinen eigenen Online-Shop zu eröffnen und da vielleicht noch so ein paar Gegenargumente in deinem Kopf rumschweren, will ich nochmal auf die zwei häufigsten dieser eingehen. Häufig hören wir Argumente wie, gegen Big Player wie Amazon haben wir eh keine Chance. Dieses Argument ist in dem Sinne berechtigt, dass Amazon Kunden sehr viel Mehrwert bietet im Sinne von vielen Kundenbewertungen, schnelle Lieferungen, gute Preise und extrem krasse Sichtbarkeit in der Suchmaschine. Wie können wir als Unternehmen mit eigenem Online-Shop dagegen angehen? Was aber der Vorteil eines eigenen Online-Shops in diesem Bereich ist, ist, dass du durch Sortimentstiefe überzeugen kannst. Du kannst viel, viel mehr beratenden Content zur Verfügung stellen, der Nutzern den Kauf deines eigenen Produktes erleichtert und einfach der Experte in einer gewissen Nische sein. Weil auf Amazon wird alles verkauft, aber nichts irgendwie so richtig. Deswegen fokussiere dich auf dein Sortiment und werde der Beste in deiner Nische. Gegenargument Nummer 2. Meine Kunden wollen Produkte real erleben und anfassen. Dieses Argument finden wir ganz stark in der Kleidungsbranche wieder. Wobei wir auf der anderen Seite erkennen, dass gerade die Kleidungsbranche im E-Commerce extrem stark vertreten ist und immer stärker wächst. Das heißt, in der Realität ist das für Kunden kein Argument zu sagen, ich kaufe das nicht online. Wir müssen uns nur angucken, wie die Kleidungsbranche entgegen dieses Arguments ausgleicht. Und das tut sie ganz klar mit 360 Grad Produktansichten, mit aussagekräftigen Produktbildern und Produktbeschreibungen, wo der Käufer sieht, wie sieht das Kleidungsstück an einer Person aus und was für Maßen hat diese Person. So können Sie halt am besten einschätzen, ob das Kleidungsstück auch zu Ihnen passt. Und im Notfall ist halt die Retourenquote in der Branche ein bisschen höher. Aber wir sehen ganz klar, dass es für Käufer kein Grund ist, nicht online zu kaufen. Also wenn du noch weitere solche Gegenargumente hast, dann schreib die gerne in die Kommentarsektion. Ich wäre gerne offen für eine Diskussion. 
Und falls dir dieses Video gefallen hat, dann lass uns gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn du weiteren Content dieser Art und Weise über E-Commerce, Entwicklungs- oder Online-Marketing-Themen nicht verpassen möchtest, dann abonniere diesen Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ja, aber ich spreche hier, ne? Also, ich würde das auch gerne lesen, ja? Hast du keinen Code? Du kannst das vielleicht auf meinem PC sehen. Code ist, äh, Code, Code ist äh, braun. Ach komm, machen wir nochmal so.